Rolly Romero va a pelear con el mexicano Isaac el Pitbull Cruz en su próximo combate. Repito, Rolly Romero peleará con Isaac el Pitbull Cruz en su próximo combate. ¿Qué tal, mi gente? Gracias, gracias por estar aquí. Eduardo Martel, el vikingo, con ustedes. Y bueno, en las últimas horas han salido informes eh, rumores. Estoy muy de muchos rumores últimamente en el boxeo porque como he estado relativamente tranquilo con excepción de la semana pasada que tuvimos a Beterbiev a Billy la próxima semana que llega a Munguía en los próximos días, ha estado bastante tranquilo este mes de, de enero. Pero Roy Romero en sus redes ha puesto que Isaac Pitbull Cruz sería su próximo, que lo querría como su próximo rival. Hay que poner a la gente en contexto, me parece a mí. Hay que explicar esto. Hay que analizarlo. Lo primero que hay que saber es que Rolly Romero está en 140 libras y el pitbull está en 135 libras. Dejemos eso claro. Eh, Rolly es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en 140 libras. El pitbull está rankeado muy bien en varias organizaciones en las 135 libras. Es decir, hay una diferencia de peso eh, y no sé no sé yo, hablándole a ustedes aquí, explicándoles si el Pitbull estaría interesado, aunque Sean Gibbons de Manny Pacquiao Promotion, su promotor, ha dicho que ellos están interesados con todos. Pero la realidad es una. Pitbull desgraciadamente ha peleado muy poco en los últimos dos años. Peleó una vez en el 22 y peleó una vez en el 23. Así es más de no. Peleó dos veces en el 22, perdón, y peleó una vez en el 23. Y cuando peleó en el 23... Eh, una vez uno pensaría que ya venía algo, que si la revancha con Gerbonta, Gerbonta tuvo sus problemas legales, todo cambió, cambió la historia y no, ni se dio Gerbonta ni se dio nadie. También es cierto que si Gerbonta llama y PBC llama y Pitbull está con PBC y aparece Gerbonta, Rolly Romero no saldría de la pintura porque una revancha con Gerbonta, incluso perdiendo la Pitbull en caso de que la pierda, Sería una muy buena pelea para el Pitbull, la oportunidad de vengar su derrota con Gerbonta apretada hace ya varios años y la posibilidad de, miren, de ganar mucho dinero y eso es lo que quieren los boxeadores, como es de esperar, como es normal, ganar mucho dinero. Entonces, cuando nos encontramos eso, tenemos que, que creo que ponerlo sobre la mesa y repito, ponerlo en contexto, están en dos divisiones diferentes. ¿Es una pelea vendible? Claro que sí. Claro que sí, el Rolly llama la atención, Jolie es, el Rolly es hablador, él le gusta hablar, él, él tira eh, sus palabras, sus frases, ese, él se ensarza con rivales, sin duda alguna, eh, llama la atención, eso es importante en este deporte, mientras que el Pitbull, mexicano, ya peleó con Gerbonta, ha tenido varios nocaos significativos y sin duda alguna ayuda muchísimo a vender el combate. Pero me preguntan ustedes a mí, yo no lo veo pasar ahora. Hay una cosa que me parece que me queda claro. Hay una cosa a mí que me queda claro. Y es que Rolly no está buscando a Ismael Barroso. <coughs> Hay que recordar que el año pasado Rolly derrota a Ismael Barroso, el veterano de 40 años que ahora es campeón interino de ese mismo peso, que ganó hace algunas semanas eh, su título interino. Eh, estaba perdiendo la pelea. Rolly Romero, y de momento Tony Wicks apareció, entró y, 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 y detuvo la pelea y la gente dijo, pero qué cosa es esto, después de eso lo hizo peor todavía en el primer asalto y se armó un gran escándalo en Las Vegas con este árbitro, con Tony Wicks, que ha sido muy bueno, Tony Wicks, pero que últimamente ha tenido actuaciones desastrosas dentro del ring. Bueno, no parece que Rolly quiera a, a Ismael Barroso, y esa es la pelea que quiere Barroso, porque Barroso cree, y el mundo del boxeo cree, que la pelea estuvo mal detenida, mal detenida, no debió detenerse en ningún momento. Barroso no estaba mal, Barroso estaba tirando golpes, Barroso estaba ganando ese combate, sin duda alguna. Bueno, pues parece que Rolly no desea esta pelea. Parece que a Rolly eh, esta pelea no le es apeti ap apetitosa y quiere ir por otros derroteros. El boxeo, ustedes saben que es, es interesante, es una ciencia imperfecta y nunca deja de sorprendernos, nunca, nunca, nunca. Hasta hace unas semanas, eh, Rolly Romero 
iba a pelear con Ryan García, estaba negociando supuestamente, Oscar de la Hoya decía que estaba negociando, Ryan García decía que quería a Rolly Romero y pelear por el título de Rolly Romero sin merecerlo, Ryan García, y Rolly Romero decía, aquí estoy, vamos a hacer la pelea, porque sabía que había muchos, muchos billetes verdes en ese combate con Ryan. De momento Ryan cambió, eh, perdón, Ryan pasó de Heini por un tiempo a Rolly Romero, después cambió de Rolly Romero a alguien más, apareció con José Ramírez, Oscar de la Hoya, José Ramírez, el mexicano que firmó con Golden Boy, eh, Ryan García dijo, yo no José Ramírez, y entonces estamos en un arroz con mango que nos confunde en el arroz con mango de que el Romero quiere a fulano, de que si le toca pelear con Barroso, ¿qué lugar tiene aquí la AMB para enfrentarse a enfrentarlos a ellos dos, a Romero y a Barroso? Todo eso nos tiene confundidos y todo eso no deja de sorprendernos. Pero regresando a este hipotético combate entre Pitbull y, y, y Rolly Romero, es una buena pelea. Pero no veo a Pitbull peleando en 135 libras. Al contrario, Pitbull es chiquitico, es chaparrito, es pequeño, poderoso, es un mini Tyson, pero pequeño. Uno pensaría que va a pelear, pero va a pelear en 135 libras. De hecho, yo aquí le he preguntado si no ha pensado en bajar a 130. Me ha dicho que no, que no se le ha dado, pero que si tiene que hacerlo, lo hace y que no tiene problemas con el peso. No me lo imagino en 140 libras, literalmente. No me lo imagino en 140 libras, que es la división en la que es campeón de la AMB, repito, Roy Romero. Entonces, con todo este arroz con mango, aquí les estoy analizando lo que han dicho los protagonistas, lo que habló Roy Romero y lo que podría pasar, porque repito, siempre lo digo aquí, mi experiencia de todos estos años con este deporte. <coughs> nunca, digan nunca en el boxeo, porque cualquier cosa puede pasar, literalmente, cualquier cosa puede pasar. Cuando piensas que fulano no va a pelear con Mengano, ocurre. Cuando piensas que se va a dar esta pelea, se cae. Cuando piensas que están de acuerdo y que el dinero es bueno, no pasa nada. Cuando crees que va a pelear muchas veces, no pelea el protagonista. Por ejemplo, Rolly peleó el año pasado también poco, una sola vez. Cierto que se lastimó y la AMB le pidió prueba de que estaba lesionado, pero peleó poco, una sola vez. Pitbull peleó una vez en el 22, dos en el 22 y una en el 23, también peleó muy poco. Rolly una en el 22 y una en el 23, eso es muy poco, así no se puede construir estrellas de boxeo, muy difícil, sobre todo cuando tienen calidad, y Rolly es campeón, y Pitbull está eh, clasificado, rankeado en varios organismos. Es una de las cosas que he dicho aquí, que extraño que Pitbull no pelee más. Es lo que he pensado todos estos meses. ¿Cómo lo ven ustedes, mi gente? ¿Les gusta esta pelea? Denme un likecito, por favor, en YouTube. Miren los productos que tengo aquí en YouTube para vender. En Facebook, los que están viendo el video o los que no están, vayan para allá. Eduardo Martel, el vikingo. Pueden compartir, dejarme su comentario, denle en share. Estoy en Instagram, arroba vikingo martel. Ahí me encuentran. Y por supuesto, también en TikTok, donde nos divertimos mucho. Arroba el vikingo martel. Ahí me pueden Buscar. Gracias, los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.